여러분 안녕하십니까 오늘의 미국 강의신입니다 제가 오늘까지 휴가입니다 <웃음> 그래서 오늘까지 그 회사 정규 방송은 하지 않았고요 지금 미국에서 그 폭발물 사건에 대한 용의자가 그 체포가 됐고 여러 가지 이제 얼마 남지 않은 중간 선거의 바람의 방향이 어떻게 되는 것인지도 좀 문제가 되고 해서 오늘 일단 그 부분을 좀 말씀을 드리겠습니다. 지금 그 버락 오바마 전 대통령은 위스컨신 주에서 선거 캠페인을 하고 있거든요. 잠시 한번 그 분위기를 그 들어볼까요? 가능하면은 제가 한번 해보겠습니다. 뭐라고 얘기를 하는지요? You can't trust when it comes to protecting priests uh, uh, and protecting your h e a l t h c a r e a n d m a k i n g s u r e 부자와 가난한 사람과의 그 차이가 커지는 지금 그 트럼프 행정부 들어와서의 세금 개혁안에 대해서 얘기를 하면서 또 며칠 전에도 또 다른 그 안을 얘기를 했는데 여전히 지금 트럼프 행정부의 세금 개혁안이라는 것은 부자를 더큰 부자로 만들고 미국의 빚이 그 국가 빚이 굉장히 그 늘어난다는 그러면서 그 국민들의 생활 그 돈에 관한 그 부분은 격차가 너무 커져서 more unequal 된다는 것을 강조를 했습니다. 그 사람들은 그 재정 적자가 나는 것을 전혀 상관하지 않았는데 그러다가 갑자기 지난주에 공화당의 미치 메커넬 상원 원내대표가 이거 지금 미국 빚이 적자가 너무 커지고 있다. 안 되겠다. 뭐 소셜 시큐리티, 헬스케어 같은 것을 결국은 그 줄여야지 된다는 식의 발언을 했다라고 얘기를 합니다. 국가가 원하지도 않을 때 부자에게 더 많은 그 감면을 해준다는 것은 결국은 사람들을 조금 더 평범, 아, 평등하게 만들기 위해서 정부가 할수 있는 교육이라던가 그 밖에 여러 가지 헬스케어에 대해서도 마찬가지로 돈이 없어서 건강보험이 없어서 숨지는 사람이 없도록 보조를 해준다던가 이런 것에 써야지 되는데 그런 것은 신경 쓰고 있지 않다가 결국은 더 많은 돈을 가진 사람을 더 부자로 만드는 게 정책이다라고 얘기 얘기를 했고요. 그러자 사람들이 그 공화당 정치인을 향해서 막 그냥 부부 하고 하니까 아 노노노노 please don't vote 그, 그 사람들 야유하지 말고 그 선거에 나가서 투표를 해 주십시오. 그런 얘기를 그 오바마 대통령이 위스컨신주의 미라키에서 이제 그 주지사 지지 그 캠페인이에요 하면서 지금 연설을 하고 있는데 이 오바마 대통령과 잠깐만요. 뭐라고 얘기하나 좀 들어볼까요? You can. Look, listen, listen. Throughout human history, certainly throughout American history, politicians have exaggerated. They make promises that they may try to fulfill, but then it turns out to be harder than they expected. They pump up the things that they did that were good. They downplay the things that. didn't work out so good. We all do that to some degree, right? I mean, it's human nature. But what we have not seen before, in our recent public life at least, is politicians just blatantly, repeatedly, baldly, shamelessly lying. Making stuff up. Calling up, down. Calling black, white. That's what your governor's doing with these ads, just making stuff up. Just, it's, it's, what he's saying is not true. And by the way, that's what Republicans in Congress are doing all across the country. On, on this pre-existing condition thing, they're running ads everywhere saying, we're the ones protecting it. It's not true. 네, 지금 오바마 대통령이 뭐라고 얘기를 그 하고 있는가 하면은 정치인들의 그 인간의 본성이라는 것은 인간의 본성에 속하는 것이고 본인도 그랬고 그 정치인들이 대체적으로 뭔가를 굉장히 그 낙관적으로 얘기를 하고 사람들에게 그 희망을 갖게 하는 그런 일들을 한다고는 했습니다. 그러나 지금 이 행정부는 다른 것이 계속해서 부끄러움 없이 거짓말을 하고 있다. 
업을 다운이라고 하고 무슨 뭐 블랙을 와이시라고 한다던가 그런 식의 거짓을 하고 있는데 그것을 스탑 시켜야지 된다라는 연설을 하고 있습니다. 자 제가 이 말씀을 좀 이렇게 드린 것은요. 지금 이제 이로써 그 오바마 대통령의 연설은 조금 그 끝내 보고요. 예, 배경 배경음으로서도 끝냈습니다. 오바마가 그 연설을 할 때의 사람들의 분위기와 트럼프 대통령이 연설을 할 때의 분위기가 미국의 지금 다른 모습을 그대로 보여주고 있는데 오바마는 가능하면은 어좀그 뭐라고 할까요? 그 상대를 뭐 힘으로 눌러라 이런 말을 하지 않고 상대를 비난은 합니다. 비판도 합니다. 지금 들으신 것처럼 그렇게 좀 건전한 기운으로 가려고 하는 것이고 트럼프 대통령이 연설을 할 때는 상대를 까부서라 뭐 눌러버려라 때려라 그래도 내가 뭐 변호사 비용을 줄게 이런 식으로 얘기를 하면서 사람들이 너무너무 좋아합니다. 더 열광적으로 좋아해요. 사람들을 막그몸 안에 있는 악의 기운이라고 할까요? 그런 것들을 어그 부끄러운 것이 아니라 갖고 있는 본성으로 너무 당당하다는 듯이 더 개발시키는 것 같은 그런 이제 분위기가 굉장히 다르다는 것을 제가 여러분들께 전해드렸고요. 뭐둘다 인간 세상에서 일어나는 일입니다. 어쨌든 지금 그 위스컨신에서 그 오바마 대통령이 Don't vote. 야유만 하지 말고 나가서 보트 하십시오 라고 얘기를 하고 특히 그 국민과 국민 사이의 격차와 그 헬스케어에 대한 지금 공화당의 어, 거짓된 선전이 많습니다. 그런 것을 얘기를 했습니다. 지금 트럼프 대통령이나 공화당에서 뭐라고 얘기를 하냐면 민주당은 그 모든 사람들의 병력이 있는 사람들의 건강보험을 뺏으려고 한다. 그런 말이 어디 있어요. 그게 가장 그 오바마 케어가 중점적으로 생각을 하고 했었던 일이기 때문에 오히려 아직 병원에 가지 않아도 될 나이에 젊은 사람도 강제적으로 보험을 들게 하고 그리고 중간에서 그 애매한 수입의 계층이 있었어요. 그런 사람들도 정부 보조는 많이 받지 못하면서 본인의 지출이 커지니까 그런 부분에서 그 불만이 있었던 것은 당연한 것이고 인정이 되고 오바마도 인정을 했고 그것을 좀 어떻게 피해가면서 더 좋은 방향으로 가보자 하는 것이지 이 공화당이 오히려 그 반대로 그 보험회사에 돈을 벌어주려고 하고 병력이 있는 사람을 받아주지 못하게 하는 것 이런 것도 풀어주는 그런 정책을 쓰는 것인데 반대로 얘기를 하고 있어요. 지금 이제 그런 분위기입니다. 그리고 지금 미국이 어제 오늘 사이에 또 분열된 것이 지금 용의자가 플로리다주에서 체포가 됐습니다만 트럼프 대통령의 그 지지층에서 여전히 여러 가지 그 음모론을 얘기를 하고 있습니다. 지금 13명이었어요. 오늘 아침까지 카멜라 헤리스라는 캘리포니아주의 검찰총장 출신의 상원 그 의원, 여성 의원이고 또 저쪽 그 동부 쪽에서 그 코리 부컬 그 젊은 역시 뭐두 사람 다 젊은 세대죠. 그런 사람들에게도 이 파이프 밤이 그 배달이 그 되는 그 도중에 이제 여러 가지 그 검색 과정에서 드러났는데 이 사람이 용의자가 쉬운 여섯 살에 어 시저 세욕 해서 이제 본인은 뭐 인디안계라고 주장을 하고 뭐 필리핀계라는 얘기도 있고 어 미국은 뭐 여러 피가 섞이니까는요 아무튼 그렇습니다. 그래서 플로리다 주에서 체포가 됐는데 그 사람이 그 동안 그 타고 다니던 밴이 공개가 됐거든요. 이 밴에 보면은 이 마이크 펜스 부통령이나 도널 트럼프 대통령을 아주 아주 그 모시는 것 같은 그리고 그들을 지지한다고 강하게 얘기를 하고 버락 오바마라든가 힐러리 클린턴 이런 사람들 얼굴에는 이렇게 그 관역표 십자표가 있습니다. 겨눈다는 그리고 당연히 뭐 CNN도 그렇고요. 이런 모든 사람들에게 지금 그 파이프 밤이 배달이 됐었고 바디빌더이기도 하고요. 뭐 레슬링 선수 축구도 했다고 하고 어, 뭐, 스트립, 어, 클럽의 매니저를 수십 년 동안 그, 했다고 하고요. 그런가 하면 뭐, 피자 딜리버리도 했고, 동물을 너무너무 사랑한답니다. 그래서 최근에는 아마도 지금 그, 플로리다 쪽에서 나오는 얘기를 보면 뭐, 수의사가 되기 위해서 공부하고 있던 중이라고 하고, 그 전에도 폭발 위협으로 체포되기도 했고요. 뭐, 유죄로 인정받았지만 집행유예로 나왔고, 뭐, 수감 생활을 한 적은 없습니다. 절도, 뭐 마약 소지, 다른 사람에게 배포하기 위한 그런 혐의로 체포됐었던 적도 있었고요. 
어, 그리고 오늘 그 체포될 때도 뭐 DNA 등등을 다 조사를 해서 체포가 쉽게 됐다고 하는데요. 생각보다 쉽게 빠르게 체포 당시에도 폭발음이 있었는데 이것은 이제 법 집행관이 폭발을 한 것이고 만약에 유죄로 확정이 되면 은이 사람은 58년 동안 수감될 수 있습니다. 그 자동차에 보면은 부정직한 뭐 CNN 등등 이제 관역표와 함께 벤이 굉장히 커요. 커서 이제 큰 벤의 유리가 하얀색 벤인데 유리창이 많이 있는 겁니다. 앞에도 있고 뒤에도 있고 하는데 그 유리창마다 전부 이런 사진들을 붙였어요. 어떻게 운전을 했는지 모르겠어요. 뒤, 아, 그렇죠. 옆에 미러를 보니까. 옆에 미러는 얘는 없으니까. 그런데 앞에 미러로는 뒤를 못, 보, 못 봤겠네요. 뒤에 창에도 다 이런 것이 붙여 있었기 때문에. 그래서 이제 그 버락 오바마부터 힐러리 클린턴, 조 바이든, 뭐 코리 부컬, 뭐 카멜라 해리스 등등등등 그 13명에 더 있을 수도 있다고 하고요. 그런 그 용의자는 체포가 됐는데 이 용의자가 피자 그 딜리버리 맨을 할때 본인의 차를 그 이용을 했는가 봅니다. 그 피자 가게의 주인이 인터뷰하는 거 들어보니까 그, 음, 이제 그 자동차에 꼭 이런 정치인들 얼굴 뿐만이 아니라 아주 해괴망측한 그런 무시무시한 뭐 해골이라던가 그리고 그런 것들이 많이 붙여 있어서 어좀 이렇게 숨겨놔라. 다른 사람들 안 보이는 데다가 자동차를 세워라. 뭐 피자 가게에서든 어디든 이런 얘기를 했다고 해요. 그리고 굉장히 그러나 운전도 얌전하게 잘하고 일하는 것에 책임이 있기 때문에 그 사람을 계속 고용을 했었다라고 얘기를 하는데 동료들과는 그 인종차별적인 그런 텍스팅 같은 것을 굉장히 많이 하고요. 블랙도 싫어하고 유대인도 싫어하고 게이도 혐오하고 그런 일이 있었다는 게 현재 뭐 경찰 발표가 아니라 그 목격자들 과거에 그를 고용을 했었던 고용인의 일임 얘기입니다. 그래서 결국은 미국에서 이렇게 2016년도 선거 캠페인 때부터 시작이 된 말의 폭력 그 말의 폭력이 진짜 폭력이 되는 것을 이번 사건으로 보여줬는데 물론 다행히도 그 전에 이제 사람들에게 다 도착하기 전에 미리 다 이게 확인이 됐고 확인이 됐는데 이제 그 마지막에 만약에 그 주소가 잘못돼서 돌아가지 않으면은 이제 그 최종적으로는 그 데비 와스맨 슐츠라고 전에 민주당의 전국위원회 의장도 했고 오바마 시절에요. 그리고 이제 플로리다주의 정치인으로 일하고 있는 이 여성입니다. 곱슬머리가 아주 그 트레이드 마크인 그 여성에게 다시 보내지는. 그런데 보니까 전 처음부터 조금 이상하긴 했어요. 이 데비 와치먼 슐츠의 스펠도 그 리턴 어드레스의 그 이름의 그 스펠도 좀 잘못 썼었거든요. 아무튼 그런데 이 모든 사람들이 지금 미국에서 문제가 되는 게 트럼프 대통령 지지층에서는 또그 지지층 나름대로 반대에서는 또 반대 나름대로 얘기하는 주장이 다른 겁니다. 일단 지금 이런 사건이 일어나고 체포되기 전까지 폭발물을 받 만약에 받았다면 받았어야지만 되는 그런 사람들이 전부 트럼프 대통령이 개인적으로 다 트위러를 통해서 뭐 증거를 대라면 대통령 자신이 증거를 대면서 강하게 비난을 했었던 사람입니다. 예를 들면 제임스 클래퍼 주니어 같은 전 국가정보국장은 트럼프 대통령이 거짓말 머신이야. 거짓말 기계야 라고 얘기를 했고 존 브래넌 전 CIA 국장도 이번에 이제 이그 파이프 밤을 어 받을 수 있었던 사람이거든요. 최악의 CIA 국장이다 해서 얼마 전에 큰 이슈가 됐었죠. 트럼프 대통령이 수십 년을 정보국에서 일한 이 사람을 신원조회를 무효로 만들어버린 바로 그 사람이요. 그리고 코리 부커라는 그 민주당 상원의원에게는 그가 민주당의 미래면 민주당의 희망이 없다. 조 바이든 부통령에게는 그가 차기 그 대통령 후보로 나오면 난 좋지. 아주 정말 신체적으로나 정신적으로 약하디 약한 사람이니까. 로버트니로 민주당 뭐 헐리우드에서 많은 사람들이 민주당을 지지하지만 특별히 민주당을 지지하고 트럼프 대통령을 싫어하는 사람이죠. IQ 낮은 인간이야. 그리고 그 
맥신 워터, 워터스라는 이 로스앤젤레스가 지역구인 여성 흑인 그 연방 하원 의원에게도 지금 이 파이프 밤이 배달될 예정이었는데 IQ 낮은 인간이야. 이런 말은 미국 사람들이 특히 백인이 흑인에게 잘하지 않습니다. 기본적인 인종 차별이기 때문에 과거에 잘못된 역사, 역사적인 증거요. 뭐 예를 들면 뭐 백인이 그 흑인보다 IQ가 높다던가 하는 그 IQ를 재는 것도 누가 어떤 목적으로 그리고 목적이 없어도 공평한 목적이라 할지라도 IQ를 측정하는 질문 자체가 어, 오랜 동안 야생생활을 했었던 그 DNA가 몸에 박혀있는 흑인보다 백인에게 도시생활에 적합한 그리고 그에 익숙해진 그런 사람들에게 더 좋을 수도 있죠. IQ 검사는 저도 제 생각에 굉장히 낮게 나왔던 것 같아요. 보통 그 친구들보다 제가 IQ 검사가 낮게 나왔던 것 같거든요. 뭐 어떤 부분은 저도 다른 사람보다 잘 하는 부분도 있고, 못 하는 부분도 있고, 뭐 그러는데요. 아무튼 그렇습니다. 그래서 미국에서는 IQ 낮다고 흑인에게 하지 않는데 대통령이 트위러에 그렇게 IQ 낮은 인간이야 하고, 죄송합니다. 이렇게 그 흑인 그 여성에게도 했고요. 또, 에릭 홀더 그전 오바마 대통령 당시에 법무장관에게도 또 대통령이 엄청난 비난을 했었고 오바마 대통령에게도 이번에 이제 그 주소로도 배달이 됐는데 오바마가 증거 없이 어이 내용은 제가 수없이 말씀드렸습니다만은 증거 이씨 오바, 오바마가 트럼프 타워를 도청했다라고 말하는 저널리스트가 있다면 정말 저널리스트가 뭘잘 모르고 하는 얘기예요. 그런 일 없었습니다. 오바마에게도 트럼프 대통령이 배드가이라고 했고 힐러리 클린턴에게는 크록도 힐러리 클린턴이라고 수없이 얘기를 했고 또그 조지 소로스 헤지 펀드의 그 귀재라고도 불리고 민주당의 그 정치적인 지원을 그 많이 하고 있는 조지 소로스에게는 이번에 트럼프 대통령이 지지를 한그 브렉 캐버넛 연방 대법관의 인준 그 청문회 그 당시에 그 사람이 어렸을 때 과연 정말 다른 여성들을 그 대학 다닐 때까지 많이 그 성적으로 그 그들에게 피해를 줬는가 하는 이런 부분에 대해서 사람들이 그 반대하면서 그는 연방 대법관감은 아니야. 그리고 청문회 하는 것도 보니까 그 기질도 아니야라고 시위를 할때 트럼프 대통령이 조지 소로스가 시위 에게 돈 줬어 연기 시켰어 뭐 이런 식으로 많이 얘기를 했었어요 트위러를 통해서 그런데 트럼프 대통령은 자신의 지지자를 선거 캠페인 당시에 모집할 때 트럼프 타워에서 모집할 때 일당 오십 달러씩을 주고 모집을 했었습니다 그래서 이제 이런 모든 제가 지금 말씀드린 이런 사람들이 이번에 그 위협에 그 위협되는 그 파이프 밤그 매, 그 겨냥이 됐었던 사람들이고 그 밖에 이제 다른 사람도 있어요. 다 말씀은 안 드렸습니다만은. 그러니까 이제 그 대통령이 그렇게 싫어하는 그 미디어에서는 대통령 자신이 너무나 그 혐오에 그런 그 정치를 펴니까 이런 일들이 일어나지 않는가. 어제까지 많이 얘기가 됐었어요. 그래서 대통령도 자꾸 마음이 이리저리 바뀌는데 첫날은 그건 나쁜 행동이야 하다가 둘째 날은 미디어는 정말 그런 대접을 받을만 해. 니네들이 그렇게 행동을 하고 있잖아 정도로 얘기를 하다가 오늘 그 용의자가 체포되고 나니까 트럼프 대통령이 법 집행관이 아주 잘했다. 정치적인 폭력은 나쁘다. 테러 행위다. 어제 그제는 어 공화당 의원들도 이건 테러다 라고 얘기하는데 트럼프 대통령은 테러라는 말을 쓰기를 원치를 않았습니다. 이게 가만히 생각을 해보세요. 전직 대통령, 전직 부통령, 전직 대통령 후보와 포스트 레이디. 전직 CIA 국장, 국가정보국장, 뭐 아주 유명한 그 정치인들한테 다 이런 파이프 밤이 폭발하면 해가 될 수도 있는 이 파이프 밤이 배달이 됐는데도 대통령이 그냥 한번 슬쩍 얘기하고 가만히 뒤에 있는 이게 그 다른 대통령 같으면 있을 수가 없는 일이거든요. 그런데 오늘 이렇게 얘기를 했어요. 그 자리가 이제 흑인들, 젊은 그 보수, 공화당인들을 백악관에 초대를 해서 오늘 이제 그렇게 얘기를 해놓고 또 정, 절대로 정치적인 폭력을 허용해서는 안 된다라고 그 얘기를 했어요. 얘기를 하고는 바로 그말 하자마자 바로 또그 민주당 때리고 누구 때리고 미디어 때리고 이런 식으로 대통령이 그 언어의 폭력을 또 하고 있습니다. 하면서 또 조금 있다가 미국은 화합을 해야지 된다 이렇게 얘기를 하다가 또 조금 있다가 금방 
언론을 공격을 하고 하면 은또그 얘기를 듣던 사람들이 좋다고 박수치고 깔깔거리고 페이크 뉴스 하면 또 트럼프 대통령도 이것을 유도를 하는 것인지 따라하는 것인지 본인의 목소리로 페이크 뉴스 뭐 이렇게 이렇게 얘기를 계속하고 하면 또 사람들이 소로스 조지 소로스를 얘기하는 거죠. 그리고 Rock them up, rock them up. 처음에는 힐러리 클린턴의 Rock her up, rock her up으로 시작을 하다가 Rock them up. 지금 이 사람들이 파이프 밤을 받아서 위험에 처할 위치에도 있었는데 그런 사람들에게 Rock them up, 감옥에 가둬버려, 뭐 넣어버려 뭐 이런 얘기를 하면 은또 대통령이 초대국을 부추기는 거죠. 그래서 제가 그 앞서 그 오바마 대통령의 그 연설이나 그 지도 스타일과 트럼프 대통령의 스타일이 좀 다르다라고 말씀을 드렸고요. 그리고 여기서 그 끝나지도 않는 거죠. 왜냐하면 지금까지도 어, 보니까 오늘 아침에도 그 러쉬 림보 쇼를 잠깐 그 들었더니요. 이상하다. 그 트럭 제가 지금 그 유튜브에 스킨에 올려놨으니까 보십시오. 이 트럭이 아무래도 이상해. 그 어제는 러쉬 림보가 공화당은 그런 짓을 안 해. 이거 민주당이 시킨 거야. 트럼프 대통령과 공화당이 그 해, 해가 되라고 이렇게 얘기를 그 하면서 민, 공화당은 그런 짓안 해. 하더니 오늘은 그 이상해. 그 벤을 보니까 스티커가 말이야 태양 그 바라지 빛에 바라지도 안 했고 그리고 아, 이상해 그게 뭐 금방 한것 같아 또 다른 사람도 새 것이야 어제 프린트 된것 같아 왜그 벤이 플로리다 주인데 허리케인에 아무 피해가 없었어 뭐 이런 얘기를 하는 그 우파 뭐 블로거라든가 그런 사람들도 있고요 그 로라 루머라고 아주 그 유명한 여성이에요 그리고 팍스 TV의 팍스 앤 프렌즈도 민주당의 음모다 이런 식으로 얘기를 하고 있고요. 글쎄요. 잘 모르겠어요. 모든 것은 이제 경찰이 밝히겠죠. 그러나 지금 이제 체포된 용의자 자체는 공화당이고 트럼프 대통령을 너무너무 지지하고 해서 트럼프 대통령을 지지하는 모자를 쓰고 워싱턴까지 가고 어 본인이 항상 그 트럼프 대통령을 너무 좋아한다고 얘기를 하고 트럼프 대통령이 반대하는 앞에 말씀드렸던 그런 사람들 얼굴 얼굴에 전부 그 관역을 그 표시를 하고 했는데도 지금 뭐뭐 스펙테이터라든가 이런 굉장히 그 극우적인 매체에서는 이런 그 음모론을 지금 많이 그 퍼뜨리고 있고요. 또 누굽니까? 또 아, 이런 얘기를 하는 사람도 있어요. 그 스펙테이터의 글 쓰는 사람 가운데서 아니 지금 민주당이 다친 사람이 하나도 없지 않느냐? 누가 다쳤느냐? 그 폭발되지도 않았는데? 라고 얘기하면서 수잔 콜린스라는 공화당의 상원 의원도 브렛 캐버넛이라는 그 공화당 그 연방 대법관에게 찬성표를 던졌다고 그랬다고 협박받았는데 그거나 이거나 뭐가 다르냐 이렇게 말하는 사람도 있어요. 수잔 콜린스 같은 경우는 수잔 콜린스만 협박받은 게 아니라 많은 사람들이 이제 협박 전화도 받고 했는데 이것은 전직 대통령을 포함을 해서 많은 현재까지 13명에게 직접 폭발물이 배달이 된 거잖아요. 말에 제가 앞서 말씀드린 것처럼 말에 폭력이 아니라 실제의 그 폭력으로 가는 길에 스텝을 밟은 것이잖아요. 그래서 이제 그런 것들이 굉장히 다른데 아직도 그런 그 음모론을 제기하는 사람들도 있다고 말씀을 드리고요. 이게 굉장히 중요했고요. 그 사이에 이제 그 보라고 바마 대통령 미라키에서의 연설은 끝났네요. 그리고는 오늘은 그 사우디 그 뉴스는 별로 없습니다. 다만 그 트럼프 대통령의 중동 정책이 그 카쇼기 그 살해 사건으로 인해서 스스로 정한 데드라인을 못 맞출 것 같아요. 앞으로 그몇 개월 이내에 뭐 중동의 뭐큰 그림을 뭐좀 완성을 한다 했는데 힘든 것 같고 팔레스타인 자체가 일단 그 예루살렘에 그 미국의 대사관을 옮겼기 때문에 이스라엘 대사관을 백악관과 대화하지 않고 있는 상황에서 사우디의 그 대통령과 친한 사위와 더 친한 그 MBS와 MBS가 과연 그 미국 영주권자인 워싱턴 포스트 칼럼니스트 자말 카쇼기를 살해를 했는가? 어, 지금 뭐 거의 그렇게 보고 있죠. 말을 자꾸 또 바꾸기도 하니까 그 그런 것들 때문에 중동 정책이 제대로 차질이 없이 일어나기 가기는 힘들 것 같고요. 오늘 이제 또 하나 그 트럼프 대통령에게 으, 좋기도 한. 아주 좋진 않았어요. GDP가 발표가 됐는데 3, 4분기가 3.5% 어, 
어, 아주 좋게는 4.2%까지 되지 않을까 이렇게 예상을 했는데 3.5%였고 그러나 요즘에 주식시장을 보면 은요좀 분위기가 조금 그 느껴지는 게 있습니다. 제가 어, 언젠가부터는 주식시장 분위기를 정규적으로 전해드리진 않습니다. 미국에서 주식에 투자하시는 분들이 많이 줄어들고 있고 왜냐하면 돈을 많이 벌어야 지 주식시장에도 투자를 하고 하죠. 분산 투자를 하죠. 집또 나머지 자산, 주식 투자 이렇게 돼 있는데 요즘은 주식에 투자할 돈이 없어요. 사람들 요즘 돈 많이 번다고 하는데 누가 다 돈을 버는지도 잘 모르겠고요. 다만 정부에서 특히 국방지출 같은 것을 굉장히 많이 늘리니까 그런 데서 GDP가 올라간다 하는 그 보고서는 나왔고 실제로 한국에서는 많은 분들이 또 트럼프 대통령을 지지하면서 트럼프 대통령은 뭐 방위산업체에서 돈 받은 게 없기 때문에 깨끗해서 굉장히 그 사람들에게도 당당한 정책을 펼치는 거다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 뭘잘 모르고 하시는 말씀들인 것 같아요. 트럼프 대통령이 무기를 팔기 위해서 얼마나 노력을 하고 있어요. 그게 이제 가장 그 정확한 이해가 이 사우디와의 지금 관계잖아요. 무기를 팔기 위해서 그런 부분 그잘 모르시면 좀 말씀 안 하셨으면 좋겠어요. 그런데 잘 모르시면서 또 말씀을 굉장히 잘 하시는 분들이 있잖아요. 겁이 없이 그런 분들이 계시는데 함부로 믿지는 마시라. 적어도 오늘의 미국은 그렇게 엉뚱한 얘기는 하지 않거든요. 그래서 가끔은 제가 아, 저 너무 위험하다 하는 생각을 할 때가 있는데 너무 당당하게 너무 자신 있게 말씀들을 하시니까 트럼프는 무기 파는 것을 원합니다. 무기 안 파는 것을 원하는 게 아니에요. 그리고 또 하나는 GDP에 대해서도 또 많은 분들이 어, 잘못 알고 계시는 게 있는데 늘그 공화당에서는 당연하다는 듯이 공화당의 저널리스트들도 오바마의 8년 사이에 GDP가 그 4%가 넘어간 적이 분기별로 한 번도 없다고 얘기를 합니다. 그런데 어떻게 그런 말을 할수 있는지 모르고 그렇다면 이해하겠습니다. 그래서 제가 지금 이번에 말씀을 드리자면 오바마가 당선되고 2008년, 2009년까지는 당연히 미국은 마이너스 성장이었어요. 그 당시에 리먼 브라더스가 있었고 하니까 마이너스 성장이었어요. 마이너스였어요. 플러스도 아니고. 그러니까 마이너스에서 그러다가 이제 그 2000, 그 2010년, 11년이 되면서 4%까지 올라간 적이 있고 거의 4%까지 올라간 적이 두 번이 있고요. 2014년 이후에는 GDP가 4% 넘은 게두 번이 있습니다. 그러니까 는 지금 숫자를 제가 말씀을 드렸죠. 그리고 나서 이제 다 모든 것들이 조금 정리가 되고 세계 경제도 괜찮아지면서 마침 또 그때 트럼프 대통령이 들어왔고 세금 개혁도 있었고 어 지금 뭐 중간층이나 저소득층은 나중에 점점 마이너스가 되겠지만 어 그리고 지금 가장 큰 혜택을 보는 사람들은 돈 많이 버는 사람들이지만 그래서 그런 것들로 인해서 여러 가지가 시차도 좋았고 해서 지금 이제 플러스가 되고 있는 것이고요. 그 말씀을 드리고 오늘 아침에도 백악관에서 트럼프 대통령이 젊은 흑인 그 보수 젊은 그룹이요? 하고 연설을 하는데 이렇게 말하더군요. 경제가 너무너무 좋아서 정과자까지도 좋은 일자리를 지금 그 찾을 수 있는 정도다. 정말 좋은 거다. 좋은 말이에요. 정과자들에게도 제2, 제3회까지 기회를 준다. 그런데 이 방에 있는, 이 방에 있는 뭐 이렇게 얘기를 하다가 또 애매하게 얘기하다가 뭐이 방에도 나쁜 사람이 있지만 그런데 미국에서 이것도 굉장히 조심해야 되는 게 블랙이 기본적으로 그 정과자 출신이 많아요. 아주 어렸을 때부터 엄마도 그런 노래도 있잖아요. 팝송도 Son of the Rising, 뭐, rise, House of the Rising Sun에서 아빠는 감옥에 있고 엄마는 뭐하고 뭐 이렇게 등등 이런 노래가 나 있잖아요. 그런 식으로 똑같은 유형의 범죄를 저질렀을 때 흑인에게 더 미국의 법적 시스템이 차별적이기 때문에 그들이 감옥에 가는 비율이 훨씬 많습니다. 특히 이제 뭐 예를 들어 대학생이 코케인을 했다. 나이 그 정도 된 사람들이. 그러면 이제 백인들이 그랬을 때또 백인 이런 것이 굉장히 차이가 있어요. 백인과 흑인과의 사이에. 그래서 이제 그리고 백인은 또 아주 또 어, 뭐, 돈 많고, 유명한 집 자제들은 또, 잘 그, 범죄의 그런 곳에서 빠져나오기도 해요. 미국도 마찬가지예요. 미국의 USC의 그 대학 교수가 그랬던 것이 아주 유명하잖아요. 그 USC의 의대 학장이 본인도 마약을 하고, 학교에서도 마약을 하고, 그몇 
매춘부를 불러서 같이 마약을 하고 매춘부 아파트도 사주고 매춘부 아파트에서 마약하다가 너무 많이 해서 병원에 실려가고 그래도 그 매춘부도 또 어디 뭐 시에 전화해서 풀어주고 이런 일이 미국에도 있습니다. 그래서 이 법적 시스템이 또 블랙 커뮤니티에 조금 그 굉장히 조금 혹독하기도 하고요. 등등 해서 블랙들만 모인 자리에서 어, 당신네들 사이에 전과자가 많잖아. 뭐 이런 식으로 말하는 거는 굉장히 그안 하죠. 사람들이. 그런데 이제 트럼프 대통령이라서 그렇게 오늘 했는데 어쨌든 이제 이런 일들이 GDP 문제로는 그런 부분들이 있고요. 또 하나는 아주 그 중요한 것 가운데 하나가 그 MBC 텔레비전의 맥인 켈리라는 그 아주 그 대단한 여성 앵커였어요. 이 여성 앵커가 결국은 어 며칠 전에 말을 잘못한 것 때문에 이, 이 흑인 백인 관계에 대해서 어 돌아오지 못하고 말았는데 끝내 돌아오지 못하고 말았습니다. 어떤 이 맥인 켈리가 누구냐면은 박스에서 빌 올라일리가 정말로 인기 절정이었을 때빌 올라일리도 결국은 이 미투 때문에 내려오고 만 사람이잖아요. 그렇게 트럼프 대통령과 친했고 트럼프를 서포트를 했었던 그 뒤에 이제 션 헤니티가 더확 올라갔죠. 지금은 이제 션 헤니티가 빌 올라일리의 역할을 트럼프 대통령에게 하고 있는데 그 당시에 맥인 켈리 자신도 사실은 뭐 당연히 백인이고요. 이 여성 앵커도 다분히 보수적이에요. 그러니까 이그 박스에서 잘 살아남았는데 그런데도 그 박스에 그 이것저것 아무것도 가리지 않고 트럼프를 맹목적으로 지지한다. 이 판은 아니었던 거예요. 그러니까 맥인 켈리가 이 대통령 후보 토론회를 할때 트럼프에게 따가운 질문을 했고 여성들에 대해서 왜 그렇게 뭐 돼지 같다던가 뭐그 얼굴을 말하라고 얘기를 한다던가 누가 남자가 거들 떠나 보겠다고 하겠다던가 뭐 이런 질문을 했었을 때 맥인 켈리를 마구 그 비난을 하면서 트럼프 대통령이 나중에 또 트위러에 그 켈리가 너무 화가 나가지고 뭐몸 어디서든지 다 피가 솟아나오는 것 같았다. 이게 이제 여성들의 그 생리적인 그런 것까지 말하잖아요. 그 얘기를 들었었던 맥인 켈리입니다. 결국은 팍스가 빌 올라일리 이후에도 이제 그 많은 그 여성에 관한 이런 것들도 뭐 제대로 하지 않는다 등등의 이유로 팍스를 그만두고 MBC로 갔는데 뭐 오랜 세월을 채우지를 못했어요. 그리고 정치에서 정치에서 굉장히 도드라지는 앵커였거든요. 아, 나는 저 소프트한 거를 전체적인 것을 하겠어 하고 찰리 로즈나 뭐 오프라 윈프리 같은 그런 모델로 아침 모닝 쇼를 맡았었습니다. 그런데 그 사이에도 여성들에 대해서 어, 그다지 공정하지 않은 것 같은 말을 몇번 했었어요. 그러다가 며칠 전에 이번 주 10월의 마지막이 할로윈 데이잖아요. 그런데 할로윈데이 때 사람들이 이제 너뭐 나에게 뭐 사탕 줄래 뭐 어떻게 할래 뭐 이런 뭐 트리트와 트리트와 트리트 하잖아요. 그때 사람들이 가면을 쓰고 복장을 다 입고 무서운 복장 같은 것을 하는데 여러 명과 얘기를 하다가 맥인 켈리가 백인이 흑인 가면을 쓰는 것 문제 없다라고 얘기를 했습니다. 그게 무슨 인종 차별이냐 너무 예민하게 생각하는 거야라고 했거든요. 그런데 백인이 그 할로윈데이 때 아주 무섭게 보이려고 험상궂게 보이려고 자기가 백인이면서 험상궂게 생긴 흑인의 그 마스크를 쓴다? 상식적으로는 이게 상식이 아닌 거거든요. 미국에서도 이 맥인 켈리가 옛날 영화를 좀안본 거예요. 그런 말을 그렇게 순발력 있고 똑똑한 여성이 그렇게 할때 보면 옛날에도 뭐 50년대 60년대 이런 영화라든가 이런 것을 보면은 흑인들을 그 골리고 아주 우습게 취급하고 할때 어 많이 보잖아요. 입술을 막 두툼하게 하고 하얀색 칠을 하고 뭐 그렇게 한다던가 뭐 완전히 악마처럼 한다던가 그런 것이 어 계속 남아 있기 때문에 백인이 할로윈 데이 때막 홈상구준 흑인 얼굴에 마스크를 쓴거 그게 뭐 뭐가 잘못됐냐? 무슨 인종 차별이냐? 이 얘기를 하고 나서 사람들이 엄청나게 항의를 했습니다. 그리고 맥인 켈리와 같이 일을 하는 동료들도 정말로 인종차별주의적이네. 
그러니까 바로 이 앵커 켈리가 내가 잘못했다. 내가 이메일을 그 동료들한테도 쭉 썼는데요. 내가 두 단어로 이 이메일을 시작하겠다. I'm sorry. 세 단어인데 왜두 단어라고 했나요? I'm sorry. 라고 이렇게 얘기를 했는데 결국은 그 말하고 나서 그 다음날 나오지 않고 전에 했었던 것을 이제 재방송했거든요. 또 어제도 재방송하고 하다가 끝내 오늘 이제 그 메간 켈리는 여기에 나오지 않는다. 라고 하더군요. 자, 이런 일이 있습니다. 그래서 이제 어, 트럼프 주의라는 것은 결국은 백인을 위한 정치거든요. 어, 이 내용에 대해서 제가 뭐 내일이나 모레 또 시간이 있으면 어, 따로 그 전문가의 말들을 인용을 해서 전해드리겠는데 결국은 트럼프의 트럼프 주의에서 트럼프의 경제 자체도 그 백인을 위한 그 경제 정책인 겁니다. 아주 그 불편한 진실이죠. 그 불편한 진실이에요. 그래서 이제 이런 일들이 있고 그러나 지금 그 오늘 그 체포된 그 용의자가 트럼프 대통령의 지지자라고 해서 그게 뭐또 트럼프 대통령이 뭐 시켰다거나 그런 건 아니잖아요. 케이스는 따로 케이스별로 보되 다만 대통령이 늘 어, 저 사람을 밀어쳐도 좋다. 내가 뭐 재판 비용 대줄게. 아니면 기자가 질문을 했었을 때그 기자를 내동댕이 쳐버린 그런 정치인을 아, 정말 내 타입이야 아주 잘했어 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 이렇게 얘기한다는 것 자체를 그것을 수용하는 태도는 그것을 솔직하다고 얘기를 하면서 많은 분들이 그래서 사람들이 트럼프 대통령을 좋아한다고 하는데 그건 옳은 게 아닙니다. 사람이 사람을 내동댕이 치고 하는 게 그게 옳은 게 아니고 그게 터프한 게 아니에요. 해서는 안될 일이죠. 그런데 대통령이 아주 불행하게도 그런 일들을 지금도 계속 조장을 하고 있다. 어, 굉장히 슬픈 미국이에요. 음, 어쩔 수 없어요. 이 부분에 대해서는 사실이기 때문에 말씀드릴 수밖에 없고요. 오늘 저 휴가잖아요. <웃음> 여기서 마무리하고 내일 뵙겠습니다. 강혜신이었습니다. <웃음>